Diversas reacciones entre padres de familia ocasionó la noticia de que los escolares podrán ser separados de su centro educativo si es que los padres deben más de dos meses consecutivos de pensión. Soy padre de familia y me parece una total injusticia para que, que a los niños, eh, bueno, no, no son culpables de que algunas veces uno como padre pase ciertas vicisitudes económicas. No me parece justo, ¿no? Porque... Si no pago, va a haber un momento que sí lo voy a poder hacer. Es que la Comisión de Educación del Congreso aprobó por unanimidad un dictamen que autoriza a los colegios privados a exigir el pago adeudado a través de la vía notarial en un plazo máximo de 30 días. Pienso que deberían de este, eliminar o archivarlo, ¿no? porque no, no debería proseguir. ¿no? Pero yo pregunto una cosa, ¿no? ¿Y ¿a qué se debe entonces que el gobierno ha intervenido? ¿Que tanto poder tienen los colegios particulares, por decir, ¿no? porque los colegios del Estado no pagan? En su mayoría, las personas encuestadas rechazaron el proyecto de ley, pues estaría atentando contra la educación de los menores. Los estudiantes son los que más perjudicados en este caso. Pues, ¿no? Creo que bueno, los colegios particulares deberían ser más, un poco más sensibles, más humanos y comprender esta situación. ¿no? Primero, como le dije, con la salud del, del niño psicológicamente lo va, lo, va, lo va a poner mal. Y es una injusticia porque a veces uno no, no lo hace porque quiere. Pero, pero a, de ahí a, a tomar esa, esa acción tan, tan drástica me parece súper malo. La propuesta legislativa señala que si no se paga en el plazo establecido, las instituciones iniciarán el retiro del estudiante para su traslado a otro colegio en coordinación con la UGEM. ¿Qué va a tener que pagar los platos rotos el niño ¿no? que se va a quedar sin colegio? Para todo hay una solución. Puede haber un, un, un pago escalonado o me lo fracciono o algo así, buscar una solución más más loable. El dictamen de la Comisión de Educación deberá ser debatido en el Pleno del Congreso.